各位亲友，大家好。今天我们继续和大家一起来分享乔本与太郎九段的著作《死活妙手幺七九》一书当中的精彩题目。本题黑仙如何解救被困的这块黑棋？幺零幺围棋网二级难度。此时黑棋已然有了一只眼，第二只眼自然要从脚上去找寻。那我们来看，脚步该如何行棋呢？首先，黑棋如果速度太慢，比如说这一类冲的话，被白棋挡下，黑棋是没有活路的。一路跳也没有作用，白棋刺先手，黑棋粘住，白棋简单一尖，脚上黑棋找不到第二只眼，净死，这个下法不行。但是速度太快了也不行。如果二尖跳，这原本也是常用的手法，但是此时白棋就简单冲一下缩小眼位，然后挡住即可。这样黑棋拿白棋没有任何办法，脚上也做不出第二只眼。或许有些棋友会想。我能不能顶在此处，利用这颗死子呢？这样的话，白棋直接在上方弯破眼即可，黑棋这颗子逃不出来，而上方眼位尽失，所以要点只有一个。此时最佳的次序是先跳在此处。白棋如果在脚步搬，那么黑棋只需要粘回即可。由于此处存在断点，白棋再破眼，黑棋打完之后吃，接下来利用右边这口外气，就可以直接将白棋吃住。这样黑棋净火，而且实地收获很大，所以这个下法不能考虑。既然白棋不能搬，要想破眼杀棋，此时就只有冲在此处。如果黑棋随手挡住，那么白棋简单一长，黑棋净死。此时黑棋需要妙手，现在也就到了这颗黑子发挥作用的时候。现在黑棋搬是最佳应对。白棋在这一带无论是挡下去，还是在这一带断吃，黑棋都将马上动出这颗子。白棋再提，黑棋滚包将白棋吃住，这样黑棋大获成功。所以在黑棋搬的时候，白棋反抗是不成立的。那么白棋如果随手挡住会如何呢？黑棋打吃先手，白棋再粘，这样黑棋就可以腾出手来，在脚步补住断点。现在由于白棋没有一路立的子，这一带的点，黑棋粘住即可。脚上这只眼，白棋是破不掉的。所以对于白棋而言，挡住是随手的下法，最佳应对是直接粘在此处，逼迫黑棋在一路联络，然后再从二路断打，这样黑棋就只有做劫这一条路，劫火是本题的正解。不知道各位棋友算清楚没有？本题就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。